നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു മൈസൂർ പാക്കാണ് കാണിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാനൊക്കെ പറ്റും വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ മതി ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് എന്നാലും നമ്മളിത് എടുക്കുന്ന അളവ് എൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവിന് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയാൽ നല്ലതായിട്ട് വരണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അളവ് എടുക്കുന്നത് എല്ലാം ഒരേ സെയിം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അളവിന് ഒരു കപ്പിൽ ആണെങ്കിൽ ആ കപ്പിന് അനുസരിച്ച് തന്നെ എടുക്കണം ഏത് കപ്പിനാണോ എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കടല മാവ് രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഈ ഗ്ലാസ്സിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്ന അളവ് എല്ലാം ഇതിൽ തന്നെയാണ് അളന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ തന്നെ ഒരു കപ്പ് നെയ്യും അതിലൊരു കാൽ കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഏതെങ്കിലും തര വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ എടുത്താൽ മതി പിന്നെ അതിൽ ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് അത് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കാം ഒരു നൂൽപ്പരുവം ഒക്കെ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇത് തിളപ്പിച്ചിട്ട് എടുക്കാം നൂൽപ്പരുവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങ് തിക്കായിട്ടുള്ള നൂൽപ്പരുവം വേണ്ട ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കി വന്നാൽ മതി ആ സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് കടലമാവ് ചേർക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ നെയ്യ് തടവി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതങ്ങ് കട്ടിയായി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമേ തന്നെ അത് ചെയ്തു വെച്ചത് പിന്നെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ നെയ്യും നമ്മളെടുത്ത നെയ്യും എണ്ണയും കൂടെ ഇതുപോലെ ചൂടാവാനായിട്ട് അടുത്തുള്ള അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി അതിങ്ങനെ ചൂടായി തന്നെ ഇരിക്കണം എന്നിട്ട് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അത് ഞാൻ അതവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം നൂൽപ്പരുവം ആവാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ കടലമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കടലമാവ് ഇങ്ങനെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയാൽ മതി എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല കുറുകി വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ പിന്നെ അതിലേക്ക് എണ്ണയും നെയ്യും കൂടെ മിക്സാക്കി വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ഒത്തു ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറേശ്ശായിട്ട് ചേർത്ത് ഇളക്കിയാലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒത്തു ചേർത്തെന്നേ ഉള്ളൂ ഏകദേശം കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് കുറുകിയ ഏകദേശം ആയി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനിയിപ്പം അതിലേക്ക് നമുക്ക് നെയ്യും എണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ബബിള് പോലെ ഇങ്ങനെ വരും ഈ എണ്ണയും നെയ്യും ഇത് നന്നായിട്ട് വറ്റി വരും വീണ്ടും ഇത് നമ്മൾ മാവ് ഇളക്കി ഇളക്കി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മളിങ്ങനെ ഒഴിക്കും തോറും അപ്പോഴെല്ലാം എണ്ണ ഇങ്ങനെ അബ്സോർവായി വരും അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് അബ്സോർവ് ആയതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഒഴിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഒഴിച്ചു നന്നായിട്ട് ഇളക്കി എടുക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ അതിൽ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടെ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒത്ത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം അത് നല്ല ചൂടായിട്ടാണ് ഇരുന്നത് അതാണ് ഇങ്ങനെ ഇന്ന് ചുമന്ന കളറായി പോയത് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തത് ചെറുതായിപ്പോയി വലിയ പാത്രത്തിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് ഇളക്കി എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം മുറിക്കാനായിട്ടാണ് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് അത് ഹാർഡായി വരും പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത് വലുതായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ മുറിച്ചത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് രണ്ടാക്കി വീണ്ടും ചെറുതാക്കി മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും
ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടുതൽ ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണം ബെല്ലിൽ ഓൾ പ്രസ് ചെയ്യണേ അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ കമൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാനായിട്ട് പറ്റൂ എങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനായിട്ട് പറ്റൂ അപ്പോൾ താങ്ക് യു